목회자들이 생계를 위해서 목회 활동에 또 다른 직업을 갖게 되는 경우가 있습니다. 이른바 두 개의 직업을 갖는 것인데요. 이 목회자 이중직 문제를 연구해온 영남신학대학교 김승우 교수가 이중직 목회란 제목의 책을 내고 이중직 목회의 신학적 정당성을 제시하고 있습니다. 조혜진 기자입니다. 지난해 말 일주일에 세번 택배 일을 했던 찬느니 광명교회 구교형 목사는 CBS 뉴스에 출연해 경제적 이유로 택배 일을 하기 시작했고 일터에서 만나는 이들에게 복음도 전하게 됐다고 말했습니다. 제가 이렇게 나눠주는 그런 격려의 말들을 네. 어, 저는 교회에서 우리 성도들이 느끼는 것보다 더 훨씬 깊이 공감을 해주는 것에 대해서 아. 제가 뼈저리게 많이 느끼면서 아. 감동을 합니다. 실제로 생계를 위해 또 다른 직업을 갖는 이른바 이중직 목회자들은 주변에 많이 있습니다. 목회사회학연구소가 목회자 904명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 10명 중 4명이 교회 사역 이외에 다른 경제활동을 하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 아직 교단은 대체로 이를 인정하지 않는 분위기입니다. 그래도 지난해 감리교단이 교단 중에서는 처음으로 1년 예산이 3,500만 원 이하인 교회 목회자는 이중직을 가질 수 있다고 제한적인 허용을 했습니다. 예장통합은 지난해 정기총회에서 이중직에서 벗어나도록 하는 것과 함께 이중직을 수용할 여지를 남겼고 심내교단은 별도의 규제가 없어 제재하지 않는 것으로 해석하고 있습니다. 이런 가운데 지난 2년 동안 교단 차원에서 이중직 목회를 연구해온 예장통합총회 이중직연구위원회는 이달 말 열리는 정기총회에 이중직을 보다 폭넓게 수용해달라는 안을 올립니다. 전도 목사의 범위를 확대해달라는 것인데 군대나 병원, 교도소뿐만 아니라 카페나 도서관 등도 전도지로 포함해달라는 내용입니다. 목사 개인이 어떤 카페를 하든 도서관을 하든 아니면 택배를 하든 뭘 하든 간에 그런 걸 하면서 나는 이런 식의 목회를 한다고 라 목회자 스스로가 노회에다가 신청을 하는 거죠. 그래서 노회에서 실사를 해서 오케이 그러면 전도 목사로 노회가 이제 인정을 해주는. 이중직 목회를 연구해온 영남신대 김승호 교수는 이중직 목회가 신학적으로 정당한 목회임을 알리기 위해 책을 펴냈습니다. 졸업 후 목회지를 찾기 어려운 신학대학원 학생들의 문제를 고민해온 김승호 교수는 책을 통해 이중직 목회의 역사적 궤적을 돌아보고 이중직 목회가 목회자 개인과 교회, 지역사회에 미치는 영향을 살펴보고 있습니다. 이와 함께 이중직 목회의 한계도 짚어보며 이중직 목회가 전임제 목회를 대체할 목회 모델이 아니라 보완할 목회 모델로 수용될 필요가 있다는 것을 제시하고 있습니다. 목회자 이중직이 성경적인 기초가 있고 이중직 목회가 정당한 목회 중에 하나다라는 것을 알리기 위한 그런 차원에서 이 책을 내게 됐습니다. 특히 이 책에는 저자인 김승호 교수가 떡볶이 카페형 교회를 개척한 양범주 목사 등 이중직 목회를 실시하고 있는 두 명의 목회자를 직접 인터뷰한 글도 실어서 이중직 목회를 고민하는 목회자들에게 실질적 도움을 주고 있습니다. CBS 뉴스 조혜진입니다.